डियर स्टूडेंट ब्रिक नॉज थे उनको डिस्कस करते हैं ये मूवमेंट ऑफ फोर्सेज के बारे में है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट तो ये हमारे पास एक बॉडी है और ये पॉइंट ओ है और एक फोर्स आर वेट कर रही है पॉइंट पी पे और पी का पोजिशन वैक्टर है ओ से स्मॉल आर तो मोमेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हम पढ़ चुके हैं इक्वल होगा आर क्रॉस कैपिटल आर मोमेंट इक्वल होता है आर क्रॉस कैपिटल आर और उसको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आता है हमें आर कैपिटल आर को हम पैरलोग्राम ऑफ फोर्सेस से अगर हम रिजॉल्व करें तो ये पी फोर्स और क्यू फोर्स में रिजॉल्व होगी यानी कि आर इक्वल होगा पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर तो R क्रॉस R R को रिप्लेस करते हैं P प्लस क्यू से तो ये इक्वल होगा R क्रॉस P प्लस क्यू यानी मूवमेंट M अबाउट O फाइंड कर सकते हैं R टू R से और R क्रॉस P प्लस R क्रॉस Q R क्रॉस P प्लस R क्रॉस Q से सिमिलरली अगर हम इसको विज्ञान थे से ये भी वेक्टर फोर्स से किया और अब यहाँ पे इसको स्केलर फोर्स से करते हैं हमारे पास वेक्टर आर है और ये बी पे अप्लाई हो रहा है और ये बाउट हमने ओ फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट तो वेक्टर आर का लाइन ऑफ एक्शन ये इस तरह एक्सटेंड हो रहा है और अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं तो ओ से जो प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्केलर फोर्स में हम प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ये इक्वल आएगा डी के तो मोमेंट ऑफ अबाउट ओ मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ ये इक्वल होगा आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इन टू प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ और वो है डी तो आर क्रॉस डी और अगर इसको रिजोल्व करते हैं विग्राउंड थ्रो को अप्लाई करते हैं तो आर इक्वल है पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर और P को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसका डिस्टेंस ये स्मॉल P अगर Q फोर्स को इधर एक्सटेंड करें तो इसका प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वो स्मॉल Q होगा तो मोमेंट O को हम इसके रिजॉल्व फोर्सेस में भी कर सकते हैं तो वो आ जाएगा P टाइम P और ये चूँकि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉक होगा तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे इसी तरह Q ये क्यू क्लॉक होगा और इसको हम पॉजिटिव लेंगे जो पी फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू पी है रिस्पेक्ट टू ओ है और उसका डिस्टेंस पी है पी फोर्स का डिस्टेंस पी है तो ये आपको एंटी क्लॉक वाइज जनरेट करेगा जबकि क्यू फोर्स का मोमेंट ये क्यू फोर्स और क्यू फोर्स इधर लग रही है इसको थोड़ा सा इधर रिवॉल्व करेगा रोटेट करेगा तो ये क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज को हम यहाँ पर पॉजिटिव किसी भी जगह पर रिमेंबर हम क्रॉक वाइज को नेगेटिव या क्रॉक वाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं तो क्रॉक वाइज को पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव लेकिन दूसरे को उल्टा लेना पड़ेगा अगर क्रॉक वाइज को नेगेटिव लिया है तो एंटी क्रॉक वाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो मोमेंट अबाउट ओ क्या है अगर हम वीक नॉन जीरो को अप्लाई करें तो पी टाइम पी और इसको नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये एंटी क्रॉक वाइज है यहाँ पे क्लॉक वाइज मोमेंट को पॉजिटिव और प्लस क्यू फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू फोर्स इन टू प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो है क्यू तो मोमेंट अबाउट ओ आ गया आर डी और वो इक्वल आ गया माइनस पी टाइम्स कैपिटल पी प्लस क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू के आगे इसकी प्रॉब्लम करती है और द फिगर बिलो फाइंड द मोमेंट ऑफ 400 न्यूट्रल फोर्स है अबाउट पॉइंट ए और ये हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग स्केलर फोर्स एंड वेक्टर अप्रोच तो ये 400 की फोर्स है इसको हमने रिजोल्व किया तो ये कहा जाए फोर हंड्रेड कॉस फोर्टी और ये वाई 400 हंड्रेड साइन फोर्टी तो मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करते हैं हम 400 को नहीं ले रहे ये हम यहाँ पे वे नॉन से अप्लाई कर रहे हैं 400 हंड्रेड कॉस फोर्टी ये वाली फोर्स है ये ओजोंटल है 
इसको एक्सटेंड करें यहाँ तक जाए तो इसका डिस्टेंस सिक्स वन है तो फोर हंड्रेड क्रॉस फोर्टी फाइव प्लस सिक्स इसी तरह फोर हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव की ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस ये लेते जाए यहाँ तक आया तो इसका डिस्टेंस ये से थ्री आया तो इसका मोमेंट बनेगा फोर हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव इंटू थ्री तो बजाय कि एक फोर्स का लेने से हम ब्रिग नॉन थीरम ब्रिग नॉन थीरम हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके टू कंपोनेंट्स हैं उन टू कंपोनेंट्स की हम मोमेंट्स लेंगे अबाउट ए तो फोर हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव इसका डिस्टेंस सिक्स है तो फोर हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव इंटू सिक्स प्लस दूसरी फोर्स है दूसरा कंपोनेंट है फोर हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव और इसका डिस्टेंस थ्री है तो मोमेंट बनाओ फोर हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव इंटू थ्री तो ये सॉल्व किया सारा तो बन गया टू फाइव फोर फाइव पॉइंट टू और इसकी यूनिट गई न्यूट्रन मीटर और ये पॉजिटिव रख रहे क्योंकि ये सारा एंटी क्लॉक वाइज है काउंटर क्लॉक वाइज सिमिलरली आगे हम इसकी वेक्टर पोर्स से देखते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है और इसका जो आर है वो क्या है फोर हंड्रेड अब फोर हंड्रेड देखेंगे इसके टू कंपोनेंट्स लिए हमने तो एक कंपोनेंट बन गया फोर हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव फाइव और क्योंकि लेफ्ट पे है तो इसलिए माइनस आई लिया सिमिलरली जे कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फोर हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव और चूँकि वो नेगेटिव वाइन की टैक्सी में है नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस दे लिया उनको सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस टू एटी टू पॉइंट एट आई माइनस टू एटी टू पॉइंट एट जी इसी तरह आर फाइन करते आर अबाउट ए लेना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ले लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स को अबाउट ए तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे तो ये बन जाएगा माइनस क्योंकि ये पॉइंट है लेफ्ट पे तो माइनस थ्री कोमा जीरो अबाउट ए तो वो जो है तो माइनस थ्री कोमा जीरो तो ये बन जाएगा माइनस थ्री को माइनस जीरो आई प्लस जीरो माइनस माइनस क्योंकि ये पॉइंट और ये जो है ये जीरो कोमा माइनस सिक्स तो माइनस थ्री माइनस जीरो फिर जीरो माइनस माइनस सिक्स एक्स कंपोनेंट्स को सप्रेड करें और वाई कंपोनेंट्स को सप्रेड करें तो ये आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा माइनस थ्री आई प्लस सिक्स जी और ये क्रॉस बॉर्डर लेते हैं मोमेंट अबाउट ए क्रॉस बॉर्डर के फॉर्मूले से और क्रॉस बॉर्डर जो भी पड़ा था पीछे तो आई जे के माइनस थ्री सिक्स जीरो ये सारी एक वेक्टर लिखा फिर दूसरा वेक्टर लिखा पहले आर वेक्टर लिख दिया फिर एफ वेक्टर और आई जे के और इसको सारे डिटर्मिनेट के फॉर्म से एक्सपेंड किया तो टू फाइव फोर फाइव पॉइंट टू के न्यूटन मीटर इसकी डायरेक्शन राइट एंड रोड से अपवर्ड होगी क्योंकि ये प्रोपेंटिकुलर होगा दोनों वैक्टर्स के मूवमेंट इसका आउट ऑफ दी पेपर होगा या आउट ऑफ दी डायग्राम होगा के साइड पे होगा जी साइड पे होगा तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स बाउट पॉइंट ए इक्वल आ गया टू फाइव फोर फाइव पॉइंट टू के न्यूटन मीटर एक और प्रॉब्लम देखते हैं फोर्स ऑफ एट हंड्रेड न्यूटन है ये पॉइंट ए पे अप्लाई हो रही है डिटर्मिन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पे ये पे है और ये एक ब्रैकेट है ठीक है एक डिवाइस सी होती है मैकेनिक्स में यूज़ होती है डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है जीनिंग में यूज़ होती है और ये ब्रैकेट इसकी लेंथ है 160 मिलीमीटर्स और ये है 200 मिलीमीटर्स इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.16 मीटर और ये 0.2 मीटर और ये ए पे फोर्स सप्लाई हो रही है जबकि मूवमेंट हमने फाइंड आउट करना है अबाउट बी अबाउट बी तो इसका आर ए का अबाउट बी फाइंड आउट करते हैं तो वो है माइनस जीरो पॉइंट टू मीटर क्योंकि बी से अगर देखें तो ये ए पे आने के लिए लेफ्ट पे जाना पड़ेगा और अपवर्ड जाना पड़ेगा तो इसलिए माइनस जीरो पॉइंट टू मीटर आई प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर जी ये आर आई और मूवमेंट फाइंड करना है आर को सेफ से तो आर फाइंड कर लें अब एफ फोर्स इसको भी कंपोनेंट्स में किया तो 800 हंड्रेड को सिक्सटी आई प्लस एट हंड्रेड और साइन सिक्सटी जे तो ये आ जाएगा 400 हंड्रेड न्यूटन आई प्लस सिक्स नाइन्टी थ्री न्यूटन जे तो एम भी हमने फाइंड आउट कर लिया आर को सेल्फ से आर पुट किया एफ पुट किया 
सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस तरह विग्नोन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं एफ को हमने रिजोल्व किया एफ एक्स आ गया एफ वाई आ गया हमारे पास हमारे पास एफ एक्स आ गया हमारे पास एफ वाई है तो एफ एक्स आ गया फोर हंड्रेड न्यूटन और एफ वाई है सिक्स नाइन्टी थ्री न्यूटन तो एम बी हमने फाइंड आउट कर लिया ये आ जाएगा माइनस फोर हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर माइनस सिक्स नाइन्टी थ्री न्यूटन इंटू जीरो पॉइंट टू मीटर ये आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम बी आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड थ्री न्यूटन मीटर